kaniambia ni kama kawaida ukiingia ndani vua nguo zote mtubiri aje yani wazo kunisikiliza walikuwa hawana tena hata mama mwenyewe anapaka taarifa mama hata ajali so siku mimi nimelala nashangana papaswa mm. kushtuka usingizini yule baba ah ananiambia kakini Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa. Leo ninaye dada mmoja mwenye kisa kizito sana katika historia ya maisha yake. Anakwambia kwa yeye kuwa hai tu hadi leo ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Aliyapitia ni mengi ambayo ametamani kushia nasi. Tunakwenda kusikia kutoka kwake ila kabla nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Madam habari? Salama habari yako? Njema kabisa ongera kwa majukumu. Asante na kwako pia. Kwa watazamaji wanaokufuatilia muda huu ni kupe nafasi ya kujitambulisha. Kwa majina naitwa Gaudensia Shema. Nipo Mwanza. Hmm. Ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watano. Ndiyo. Mimi na mama yangu tulikuwa tukiishi Bariadi kabla ya kuania Mwanza. Tumeishi Bariadi, nimekuja kujitambua mimi nikiwa Mwanza na nikimuuliza mama, mama mbona tunaishi wawili? Hmm. Mama akaniambia baba yako yupo. Hmm. Basi nikamwambia basi mama kama baba yupo, naomba unipeleke nikamuone. Mm-hmm. Mamangu akawa ni mtu ambaye ukimuuliza kuhusu swala la ku, la kumwambia kuhusu baba, mama mda mwingine anakuwa anakuwa mkali. Mm. 2004 nikabatika kumjua dadangu mmoja kwa sababu katika makuzi yangu nimekuwa nikiwa najiona ni mimi peke yake. Mm. Baada ya hapo mama akawa amenipeleka kwa huyo dadangu. Aliponipeleka kwa huyo dadangu nikamsikia dada anamuuliza mama huyu ndio yule mtoto aliyekujaga naye kipindi akiwa mdogo mama akasema ndio hmm. basi tuliendelea kukaa pale 2004 hiyo 2005 2005 nikawa nimeanza nimeingia darasa la pili kwa sababu hata atekekea pia mama alikuwa ananipeleka tu katika hivi vishule vya kawaida kawaida sasa baada ya kunipeleka kwa dada dada ndio akanipeleka shuleni nikafika nika yale majaribio wakawa amesema umri wake huyo umeshaenda tumuingize tu darasa la ngapi darasa la pili mm. nikawa anaendelea kuishi lakini katika kuendelea kuishi mama mama naye aliendelea kuishi pale pale kwa dada kwa sababu tulikuwa kwa kipindicho hata mwanza penyewe mama alikuwa amepanga na mimi nilikuwa ni mtoto mdogo nilikuwa siwezi kuelewa kwa nini mama yangu anaishi maisha yale kiukweli alikuwa sio maisha mazuri binafsi nilikuwa kwa sasa hivi sasa ndio yananiumiza kwa nini yale maisha mama alikuwa anaishi. Mimi mamangu alikuwa analewa sana. Mm. Sana yani anaweza akalewa akaniacha kwa majirani. Mm. Na majirani hivyo wakaniokota, waka, wakaishi na mimi. Basi kuna dadangu mmoja kumbe aliwahi kukunilea mimi nikiwa mdogo, mimi nilikuwa sasa kilicho sijitambui. Ni tofauti sasa na huyu ambaye mama alinipeleka hapo. Mm basi ma, maisha ya pale kwa dada na yenyewe pia yalikuwa sio mazuri kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye na, na, napigwa sana yani napigwa na kuna muda dada anaweza aka akaniambia kwamba yani sijajua matoto haya ambayo yanazaliwa ukoo ambao haujulikani shida tunaishi na matoto ambayo hatuyajui ukoo wao uko wapi yanakuwa yana kiburi tu hata kitu kama kile pale alafu ukienda ukiangalia mimi nilikuwa na, na miaka kama kumi hivi. Hmm. Nashindwa kuelewa. Siku moja dada na mama waligombana. Hmm. Kabla ya mama kabla ya dada na mama kugombana mama alinibeba, alinichukua huo usiku. Hmm. Alivonichukua huo usiku kuna tunapoenda kutota maji tunavuka barabara. Tulipoenda kuvuka lile barabara mama akaniweka katikati ya barabara, akaniambia unajua wewe umenitesa sana 
kuanzia wewe umekuja kwenye maisha yangu umenitesa sana. Mm. Mimi leo nataka wewe ufe sababu wewe ukifa labda na mimi maisha yangu yatafanya nini? Yatakuwa ni mazuri. Mm. Bahati nzuri ile gari ikawa inakuja 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 mimi nikitaka kukimbia mama na kisha kunipiga niambia unajua ukae hapo hapo. Mm. Mwenye gari alipokuja alipunguza speed na kumbuka kabisa alipita pembeni. Mm. Mama nikafu sana niulize hivi mimi yani kwa nini mama anakuwa hivi? Dada naye anakuwa hivi. Mm. Maisha yakaenda. Siku moja mtoto wa dadangu aliiba vitu pale nyumbani. Mm. Alivyoiba vitu vile vitu pale nyumbani vilikuwa ni vitu vya urembo kulikuwa kuna shemeji yangu alikuwa anaviuza ambaye ni mme na nili mme wa dadangu sasa mdogo wake wa kiume. Mm. Alivyoviuza akawa alipokuwa anaviuza kwa hiyo yule mtoto wa dadangu wa kiume alienda akaviiba. Alivyoenda kuviiba nikamwambia nimekuona nitakusema. Akaniambiaje niki ukinisema kwamba mimi ndo nime nimeiba Unakumbuka ile siku unatoka shule nilikukuta na mvulana umesimama ni kweli hiyo siku mimi alinikuta nimesimama na mvulana. Alikuwa tu na mimi naye mganga wangu nilikuwa bado hata nilikuwa hata sijui chochote. Kwa hiyo mimi nikaogopa nikasema akini sema na haya maisha ninayoishi hapa ina maana tayari nitafanya nini? Nitapigwa sana. Ikanibidi nikae kimya. Nika huyo ndio ndugu yangu wa kwanza sasa kwanza kumjua. Nakumbuka alikuwa anasemaje mume wake yeye alipokuja akawa akakuta sasa ile kesi nani ameiba hivi vitu kijana yule akawahi kusema aliyeiba vitu ni gaudensia nika nikasema a mimi sijaiba sasa mimi niviibe nikipeleke wapi maana vile vitu kweli vilikuwa ni vya kike hmm. akani akaniambiaje leo utasema nikamwambia hapana mimi sijafanya nini mimi sijaiba hmm. nilipigwa kipindi hicho mama na dada hawaelewani mama anaishi sehemu nyingine mimi nene naishi sehemu nyingine na dada sasa. Mm. Japo ni kijiji kimoja hicho hicho. Nilipigwa, nilipigwa dada dada anamwambia hivi dada. Mwambie shemeji aache kunipiga, basi niseme ukweli. Ina maana walikuwa hawana tena uwezo wa kunisikiliza. Mm. Oh. Yaani uwezo wa kunisikiliza walikuwa hawana tena. Mm. Kwa nilipigwa kiasi kwamba hata mama mwenyewe anapaka taarifa mama hata ajali. Mm. Hiyo siku ikapita nikasema basi sawa na mimi bahati nzuri siku Mungu nachomshukuru Mungu mimi niki, nikiwa na kitu chako nikikwambia sisemi hata kama nakufa sisemi. Nikawa nimeachana hivyo na hiyo siku ikapita nikauguza majeraha yangu kwa sababu mimi kitu kipigo kilikuwa ni cha kawaida matusi yalikuwa ni ya kawaida kwa sababu sema kipigo cha siku ile kilikuwa ni tofauti kwa sababu nilikuwa napigwa na wanaume sio dada tena unajua mwanaume anapokupiga atakupiga tofauti na mwanamke mm. kwa hiyo hata shule nikiwa nilipokuwa nikienda ina maana nawaza leo nikitoka hapa itaenda kukutana na nini tena nyumbani kaenda hivyo yani nikawa nakuwa wa mwisho nikiwa wa mwisho tena Nakumbuka kuna siku moja nimepeleka mtihani kipindi hicho unajua walimu wanachora yale masikio. Yaani nimechorewa masikio. Dada ananiambia ona sasa, lijinga ni hata halina akili. Mimi kipindi hicho sasa ndo nakuja kuelewa sasa hivi kwamba kwa nini nilikuwa na feli. Yaani ni ile hali ya hofu kwa sababu darasani unakaa unawaza. Jana nimefanywa hiki. Leo nikienda, sijui nitakuta watoto wa dada wamenisingizia nini tena dada anashindwa kunielewa ananipiga kasema basi na siku moja nilikuwa sasa natoka hapo kwa dada naenda 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 na nili naenda kwa mama ni sehemu moja inaitwa Talimi nadhani watu wataweza kawa wanaijua wakanda ya huku Zakaria ikapita ikadondosha barua nilikuwa na mwanga kidogo wa kusoma ile barua nilivyoiona mimi ndio yani ilinidondokea yani ni mimi Yaani ile inarushwa kipindi hicho simu zilikuwa zipo kwa hata kama ni taarifa zinakuja kwa njia ya kama ni barua inaweza ikatembea hata siku tatu nne unaona kumbe ile barua ilikuwa ina siku tatu ya nne ndio ikawa mimi nikaokota pale yule mwangamwangu wa kusoma nikaona mbona limeandikwa jina la shemeji yangu 
Hmm. Ile barua mimi sasa nikashika moja kwa moja nikaipeleka mpaka nyumbani nikamwambia dada hii hapa mi naona kama vile ni jina la shemeji. Dada akaipungua. Alimaliza tu kusoma dada akaanza kulia. Hmm. Dada ameanza kulia, amelia, amelia, ananiambia kimbia ukamuite mama. Hmm. Nikaenda nikamuita mama. Mama naye alipokuja akawa anasomewa pale binti yako amefariki akiwa anajifungua. Wote wakaanza kulia pale. Ah, sasa mimi wanalia kwanza kabla ya huo msiba. Hmm. Ehe, kabla ya huo msiba nyuma hapa mama na kumbuka nimwambia kwamba mama na dada waligombana. Hmm. Kwa hiyo walipogombana dada akatuma barua kwenda kwa baba. Hmm. Ambaye sasa ndo babangu mimi mlezi. Hmm. Yule baba akaja alipokuja wakawa wamekaa kikao. Walipokuwa wamekaa kikao unajua ile watoto mnafukuzwa. Hmm. Sasa mimi nilikuwa napenda kuchimba zile fukufuku kama watu wanaweza kukaa wanazikumbuka vile kuna vile fulani vinachimbaga chini. Hmm. Sasa kama kitu kimeniambia fukufuku ile tulikuwa tukizichukua tunaziwa hivi eti kwenye maziwa tuwe na nini na maziwa. <laughs> Akili kaniambia mimi ngoja nikachimbe fukufuku nyingi huku nitawa onyeshe wenzangu. Sasa wakati nafika tu pale hivi dirishani namsikia baba anasemaje? Tangia ile siku sasa ndo nilijua kumbe ah kumbe ndo maana nafanywa hivi. Hmm. Baba anasemaje? Naomba usinisumbulie watoto wangu kabisa. Tena usinisumbulie watoto wangu. Una mtoto wako uliozaa uliozaa uko kwenye umalaya. Subiria siku akikua ndo msumbue. Siku juaga mpaka leo kulikuwa kuna ugomvi gani ile nilimuuliza mama nikiwa hivi mkubwa mama akasema nilimshauri dada yako asizae sana kwa sababu yule mwanamume anakuwa anamtee sana ndio ikaonekana kwamba nataka kuvunja ndoa yake. Hata baba akawa anasema una, una mtoto uliyezaa kwenye malaya wako huko ume, umeachika kwangu umeenda huko umerudi na mtoto. Sasa kwa sababu hiyo mtoto wako subiria siku akikua ndio wende ukamsumbue lakini hawa wa kwangu naomba uwache hivyo hivyo. Hmm. Hmm. Mama alitoka mama akawa anatoka analia. Hmm. Ndio hiyo kupita wiki sasa nikawa nimeokota ile barua na tano hiyo. Hmm. Mama waka walilia sana hiyo siku na kumbuka mama yangu hakulala. Hiyo siku nenda nikalala kwake. Mama yani hakulala. Analia, analia, analia wanadai. Ana nakumbuka alikuwa analia anasema, "Eni mwanangu wewe umeenda." Na wakati huo ndo nilikuwa nategemea ulitoe kwenye shida. Leo hii nazaa watoto wa Umalaya. Naambiwa nimezaa watoto wa Umalaya. Hawa watakuwa lini watanisaidia lini? Wewe peke yake ndo ulikuwa unajua mataifu yangu kila kitu changu ulikuwa umenibeba kama mama sasa hmm. mama analia mwanangu umeenda ningetangulia mimi ili wewe ukabaki huyu yeye atakuwa tu kani kana namuuliza mama mama ni nani akaniambia ni ndugu yako ah, mimi nikaachana nikaachana naye nikaambia basi mama nyamaza tulale mama hiyo siku naumbuka hakulala Hmm. Yaani nahisi tangia kipindi hicho ni mpaka leo mamangu. Yaani hajakaaga sawa kwa sababu nahisi yule ndo mtu aliyekuwa anampenda sana. Hmm. Basi wao wameenda msibani. Wameenda msibani nimepita kama siku tatu akaja sasa yule dada walionitambulisha kwamba huyu ndo dada yako. Hmm. Yule dada alivyokuja na kumbuka alikuwa amesimama kwenye mwemba akawa ananipa ishara ya niende. Njo njo nilivyoenda akaniambia nani yuko hapo nyumbani nikamwambia hamna hamna mtu eti wanasema kuna dada amefariki ndo wameenda mama mama na dada ndio wameenda hmm. akasema ah sawa nenda ujiandae nikuchukue twende mimi nilifly kwa sababu yale maisha niliyokuwa naishi pale yalikuwa sio maisha mazuri Nikasema labda huyu ndo atafua mkombozi wangu ngoja nienda. Akaniambia usimwambie mtu yeyote kama niko hapa. Nenda uchukue mizigo yako. Akaja akachukua mizigo. Nikaenda nikapaki mizigo lakini wale kuna wale watoto wa dada hawakuepo pale. Hmm. Akapaki mizigo, akaa kulikuwa kuna mchele ulikuwa pale na kumbuka alienda akagawia majirani aliyokuwa amewaletea ndugu aliyokuwa alivyo aliyokuwa amemletea dada, akagawia majirani. Kwa hiyo akanichukua mimi na watoto wake Tukaenda mpaka Kenya sehemu moja panaitwa Migori. Kenya. Eh, tukaenda Kenya sehemu moja panaitwa Migori. Msiba. Yaani pale. Eh? 
msiba haukushiriki msiba nilikuwa bado mdogo hata sielewi yani kwanza hata wanasema masuala ya kufa mimi naambia sasa amekufaje na kufa ni nini sawa tukaenda no, migori mimi tukaenda migori Kenya mhm nimefika pale huku ali huku huku alinitoa nadhani nilikuwa nilikuwa Eh hey, nilikuwa ba, nilikuwa bado kwa sababu hata 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 dunia nilikuwa sijui inaendaje. Kubasi kwa sababu tulipofika kule akasemaje uwezi ukakaa ujaenda shule. Inatakiwa nikupeleke shule. Nikaambia sawa kwa sababu unajua kumbuka hapa walivyonipeleka si nilivushwa la pili. Ina maana la tatu pia sikusoma wakanivusha nikaenda la ngapi? La nne. Kwa hiyo nikafika ni pale nika wakasema alikuwa la ngapi? Alikuwa la nne. Sasa elimu ya kule ipo juu sana. Mm. Nikafika nikafanya interview zao hapo nikafanya 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 wakasema huyu tunamweka la ngapi? Tunamweka la tatu huku kwa sababu ili twende naye sawa. Mm. Basi tuka, tukaendelea kukaa pale. Sasa unajua wanakwambia tabia ya mtu haijisiti. Mm. Yaani mpaka nilikumbuka nikasema Bora nirudi kule nilipokuwa na pigwa japo nilikuwa sipigwi kila siku lakini ilikuwa ikisema leo unapigwa ni unapigwa kweli mm. mpaka nilipakumbuka mm. kwa dadangu yule mkubwa sababu nilipofika kule yule pale kwa sababu alichukua sisi mimi na watoto wake wawili wote akafika akatuweka shule mm tukafika tukasoma na zani nilisoma kama ni nina mchache sana kwa sababu yani hata sikuendelea na hata ile madaftari yale kiyo ndio madaftari ya kwanza yale hayakuisha sasa hmm. mateso pia yakaanza tena kwa yeye sasa bora hata na yule yeye walikuwa kwa sababu yule ni mpaka aambiwe na watoto ame amefanya hiki amefanya hiki ndio utapigwa aweze akakukupuka tu anakupiga hmm nikawa nimekaa pale ma, una, kwa wiki unaweza ukapewa chakula mara mbili alafu anakwambia sasa kwa watoto wangu waende kucheza kwa majirani yani tena kwamba mimi nikawa mfanya kazi sasa ni sasa watoto waende kusoma waende waende kukaa kwa majirani hmm. inatakiwa unakana hapo mtoto mdogo unajua kumwambia akae hapo hapo alafu na wewe mwenyewe ni mtoto unajua ni kazi hmm. kwa hiyo siku moja nakumbuka watoto waliniambia wasiende kucheza kwa majirani Oto akaenda wakacheza na mimi nene kajisahau nikaenda nikacheza. Mm. Alikuja akaniuliza nilikwambiaje kuhusu watoto hao? Nikamwambia dada wame wamenitoroka mimi nilikuepo na wao ulikuwa wapi na mimi nilikuwa nimeenda kucheza. Akaniambia kama kawaida ukiingia ndani vua nguo zote msubiri aje. Nikaingia ndani nikavua maana mimi unajua unajua mtoto si nikulingana jinsi unavyomzoesha. Kwa hiyo akisema ingia ndani mimi nafika navua nguo. Mm. Anamwaga maji kwenye sakafu, afu fikiria ile Kenya iliko na baridi. Anamwaga maji kwenye sakafu, anakwambia lala mpaka asubuhi. Unalala mpaka asubuhi. Afa unajua nyumba ukijenga ndio nilikuja kujua kwamba kumbe nyumba ukijenga hailingani ila kuna sehemu kama ukimwaga maji kuna sehemu maji yatenda yatatulia. Sasa ye pale maji alipotulia ndo anakwambia nenda ukalale. Unaenda una, unalala mpaka asubuhi. Na anakwambia usijigeuze na usitafute sehemu palipo pakavu. Hiyo ni adhabu na kufa. Na huo muda ukikuta labda kosa ulilolifanya ni umekosea chenchi kwa sababu kumbuka mimi nimetoka Tanzania ela ya Kenya mimi sijui najua ela ela ya Tanzania sasa hapo hapo ukitaka tu nijue na chenchi na rudishoje si unajua inakuwa ni ngumu kwa mimi ninachokitewa ndo unafanya nini naleta linakuwa kosa ina maana wewe mkubwa hivyo unashindwa kujua chenchi ina inarudishwaje kwa hiyo alivyoniambia siku ingia ndani kumbe majirani wakawa wame wamechoka na kile kitu sasa hmm. alinipiga kumbe wakati ule ananipiga unajua hapo una kija mtu na unaona kile kitu unakibamiza kwenye ukuta yani yani mpaka ni nakumbuka nilimwambia dada si ni uwe tu yani unajua nilitumia sababu kule ulikuwa kuwa ni yale yale si ndio na huku pia unayapata hayo hayo nikamwambia dada si ni uwe tu sababu hapo mama nimeshaacha sasa kuona na mama alishaenda msibani hivyo kabia si ni uwe tu unaniambia mimi hivyo sasa kuna jirani mmoja akawa amepiga simu 
polisi. Mm. Wakati ananipiga yani ile anipiga ananitoa nje unajua ile kumvuta mtu toka nilienda nikangukia mikononi kwa maaskari. Maaskari wakamchukua. Mm. Walipomchukua hiyo siku nakumbuka tulilala kwa majirani. Mm. Tulilala kwa majirani kesho yake wake akatoka jioni jioni nikamuona anakuja mm. akanilizaje yani wewe leo ni wakunilaza mbali na watoto wangu mm. nikamwambia hamna dada nisamee unaona akaniambia yani wewe akauliza nani wewe ni wakunilaza mbali na watoto wangu mimi nenda nalala pasipojulikana na watoto wangu analala pasipojulikana mm. yani nilijiona ni mkosaji kwa sababu alikuwa anangalamikia sana mm. nikamwambia dada nisamee Yaani siku kumbuka tena hata yale maumivu yale aliyokuwa ananipiga ila nilimuonea tena huyo mwenye kwa ananiuliza ni umeenda kumlaza mbali na watoto. Sasa hmm. kuna jirani akaniambia, "Ivi, huyu ni dada yako kabisa au amekuokota?" Nikamwambia ni ndugu yangu kabisa. Hmm. Basi yeye sasa akaniambia, "Usombe maji, kwa sababu kuna ule mtu wa pale Migori kama wa Kenya nadhani wanaujua." ule mtu inapofika usiku wanyama wote wanatoka nje kwa hiyo ni mtu kuingia pale na kumbuka ilikuwa mwisho saa 12 nadhani ndio ilikuwa mwisho mtu kuingia pale sasa mimi maji yalikuemo nikawa nimepitiwa na mchezo sasa tumecheza 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 mpaka ilifika saa 12 nikasema ah yale maji yaliomo yatapitiwa tu kesho asubuhi nitamka nita nitasomba hmm ye yeah, alivyokuja na kumbuka kilicho hata ndoo si bebi na beba hivi hivi tu vidumu tu alita 10 ndio ni kwa sijaweza bado kuibeba nikasema mm. nitasomba tu kesho tena wenzangu wananiambia sasa sasa hivi si utasomba tu kesho ni siama ya kupitia naambia e hapo sema sawa kesho tutasomba tena wananipa moyo utanipitia tusombe yote sawa sawa mm. akaja mida ya kama ya saa mbili e, ilikuwa saa mbili na kumbuka kipindicho Alipokuja yule mimi saa mbili akaniuliza maji umesomba nikamwambia hapana sijasomba kwa nini haujasomba nikamwambia hamna nikaogopa tena kusema kwamba nilizidiwa na nini na mchezo nikawa nika na, nakata tu hamna kwa nini hujasomba hamna nimesema beba kidumu uende upate maji eh nimesema unajua ile ya kumtisha sasa mtu kwamba nimesema beba Nilimwambia tu hivi dada naomba ile adhabu ya kulala kwenye maji. Mm. Akanielewa nimesema kanletee maji. Nikabeba kile kile kibuu mimi nikawa nimeenda kupata maji. Nilipenda kupata maji kulikuwa kuna tunapoishi nyuma kuna maabara. Mm. Kumbe yule mtu naye alikuwa anabeba uchafu aende akamwage. Mm. Aza kwenye giza akawa anaona mtu anaelekea huko hata yule mtu akajiuliza huu siku wanyama wanatoka huu ni nani hmm. nakumbuka ni alinivuta hmm. lakini ila ananivuta mimi nasikia kitu kwenye maji kinarudi hmm. ina maana siku jua kwamba ile siku mimi ningedhulika na mnyama gani yeah, akaniambia shida nini be eh endelee akaniambia shida nini nikamwambia dada amenituma maji maji ndani hayamo kabisa nikamwambia yamo Mm. yule kaka akabeba maji akaniwekea kwenye hicho kigereni nikarudi nao niliporudi nao akaniuliza sema uko haya maji umeatoa wapi nikamwambia dada tulikuwa unasema nilete maji nimeleta sema uko haya maji umeatoa wapi nikaanza tena kupigwa nisema uko na mimi sasa yule amenipa maji kaniambia usiseme kama ni mimi nimekupa ameatoa ni kwake au alichota kule ulipotakiwa kuchota alichota kwake aha ehe akaniambia usiseme kama mimi nimekupa. Hmm. Basi maana tunajua na muda mtoto ametoka polisi. Hmm. Kwa hiyo ile bado ina yani ile story bado ipo ipo. Hmm. Sasa piga huku na huku na huku mimi sikumsema. Yaani mpaka leo sikumsema hmm. nikaambiwa hayo maji mwaga. Hmm. E, Kamwaga kwenye sakafu. Akanunua tunajua kawaida. Nikamwambia eh kalala asubuhi na kumbuka kuna dada mmoja walikuwa wanapenda sana kumuita misi 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 jina lake siku lijua. Yeah. Akaniuliza akaniambiaje? Daude sikia nikwambie. Wewe unachokifanya hapa hata sikioni. Mm. Sababu kama shule yenyewe unaenda kwa kusuasua. Aya, 
ni na mimi nataka nikupe msaada mmoja ni kurudishe kwenu au nikupeleke ukaishi kwetu siku ukikua ndo utarudi kwenu nakumbuka nilimwambia naomba unipe muda wa kufikiria akaniambia jitahidi sana humo ndani hauishi na mtu unaishi na mnyama ipo siku atakuua Hebu wewe jiangalie kila siku unalala kwenye maji ukifanya kakosa kadogo maji unalala kwenye maji alafu unapigwa ni unakuwa unapigwa kichwani unajua ipo na ni kweli mpaka nikawa na tabia moja yani hicho kitu kimekuja kuniisha sasa hivi yani zamani ulikuwa una uwezo wa kuniambia kitu baadaye nikakisahau kabisa au hata mimi mwenyewe nikaweka kitu nisikumbuki kabisa nimekiweka wapi na mpaka siku nitakao kukutana nacho nika kumbe nilikiwekaga hapa Akasema utakuja upate tatizo kubwa sana. Bora uondoke. Utasubiri hapa mpaka hii. Mhm. Akaniambia nikamwambia basi sawa. Hiyo tu kwa nipa shilingi elfu nne ya Kenya. Mhm. Akaniambia kuna mtu atakuja umpe hii hela. Yeye akaenda kazini alikuwa ana, 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 ana kazi ya kusuka. Mhm. Kaenda kazini. Yeye akaniulizaje? Mpaka sasa hivi hujapata tu ujibu. Unajua mimi na kuokoa. Mhm kwa sababu leo huwezi jua at, leo tena atakuja na lipi ninamwambiaje mimi ukinirudisha nyumbani mm. wataenda kuniua nipeleke tu unakokujua wewe mm. yani hata kama ni wapi nipeleke tu unakokujua wewe mimi nikikua nikirudi nitajua napambana je naye akamwambia mm. sawa akanipeleka akani akanipandisha gari akaniambia chukua hiyo hiyo hela aliyokupa wewe hiyo hiyo hela ndio utumie na uwi nikampa akaenda akanikatia tiketi akaniambia nenda mpaka Kisii ukifika Kisii kuna hoteli mo, kuna hoteli moja pana kuna sehemu moja panaitwa Tiru ni hoteli ukifika simama hapo hapo yani hata kama mpaka kesho yake simama hapo hapo kwa sababu huyo mtu inatakiwa niongenea kukute hapo hapo kaambia sawa aina shida nikaenda kweli ni konda akaambiwa mfikishe sehemu fulani ndio nilikuwa nimefika hiyo sehemu sasa nikasimama kumbuka kuanzia asubuhi sijala na safari nilianza mchana kwa sababu hata mchana penye ndio ndio nilikuwa naelekea kuanza kupika chakula cha mchana lakini ndio hivyo nikaa nimeondoka njaa haikunisumbua sana kwa sababu kitu cha kushinda njaa kilikuwa ni jambo tu la kawaida kwangu ndio maana hiyo siku hata njaa Haiku nisumbua sana kwa sababu kuhusu kushinda njaa ukalala ukala kesho yake nilikuwa kwangu ilikuwa ni jambo la kawaida. Nika nikasimama pale akaja dada mmoja akasema wewe ndo umetokea migori eh ndo uliopandishwa kwenye gari unisubiri hapa eh basi twende. Nakumbuka alikuwa anafanya kazi kuna jengo fulani liko hapa po Kisumu liko linaitwa Uhuru Park. Akaniambia mimi natokea ofisini humo. Mhm. twende nyumbani alikuwa na mtoto mmoja. Nikaenda nyumbani kwake. Yule dada nilishinae vizuri sana. Mm. Tumekaa, tumekaa. Ah, sasa nikawa natamani nimwambie hivi, naomba unipeleke shule lakini naona huo msaada niliopewa ni mkubwa. Nikiomba tena msaada mwingine, eh, si atasema hii ndio itasemekana kwamba huyu mtoto aliziki. Nikawa nimesema tu acha nikae huu huu mwanga nilionao unatosha. Mm tumekaa naye sasa siku moja akawa kuna mdada amefukuzwa na yeye hapo alipokuwa anafanya kazi. Mm. Pale sasa ndo na mimi maisha yakaanza kuyumba kwa sababu yule dada alimwambia njoo tu kae hapa utakuwa unafanya na huyu. Mm. Hata yule dada unajua anafanya vitu vya ajabu. Alafu anahisi kwamba mimi nitasema. Ila mimi nikawa namwambiaje? Mimi hata siwezi kusema na hata siwezi kumwambia kwa sababu alikuwa mda mwingine anaweza akaleta mwanamme mchana mimi mkatolewa nje. Hata sijui atahisi kwamba kuna siku moja tu huyu atakuja ataongea. Kwa hiyo kachonganisha chonganisha pale maneno yule dada akaanza na yeye tabia za kuwa ananipiga kwa sababu unajua vitu vya kuambiwa afu hujashuhudia. Nikaa naambia nini haya anayokuambia nimefanya? Yaani mambo anayoyafanya yeye ndo akija huyu anamwambia kwamba unajua huyu binti yako sikiliza na tabia anakuwa analeta wanaume ndani mimi nimetoka bombani nimekuja nimemkuta ameleta wanaume. Sasa ukienda ukiangalia hata si yani yule dada na yeye si alikuwa tu ajui hata kuangalia kwamba sasa aliyeleta mwanaume ndio huyu hata kuoga penyewe bado hajui vizuri hata yule mwanaume vipi. 
basi tumekaa nakumbuka vipigo vikazidi sana unajua mimi ni mtu ambaye mpaka leo utanifanyia kitu ya kikizidi ndio nitachukua maamuzi alini nakumbuka alikuwa ananipiga sana mpaka kuna dada mama yake alikuwa ana, anauza mvuo hmm. tuko kisi hapo huyo dada akaniambiaje huyu ni nani yako nikamwambia ni ndugu yangu ndugu yako kiaje wewe mbona una, unaongea kama ni Tanzania kwa Kiswahili chao sasa huko nikaambia eh yeye ya sasa si kutaka kumwambia ukweli nikaambia ah mimi nimekulia huko ila mimi nimekuja tu hivi karibu nikiwa mkubwa hivi hivi kasema basi sawa Tumeenda hivyo mateso yamezidi leo dada akaniambia nikwambie kitu mimi nataka nikupeleke kwa rafiki yangu pale utaenda utakaa tena utakaa kwa amani kabisa na hata hii kukupiga kufanya nini hawezi tena akakupiga nikaambia kweli eh sawa wewe kesho jiandae beba nguo zako ni kutoroshe kwanza akaniambia beba nguo moja moja kwa hiyo na beba nguo moja moja anapeleka kwao na beba nguo moja moja anapeleka kwao sasa baada ya kunitorosha yani siku ambayo napanga kutoroka ndio siku huyu dada anapanga anirudishe kwetu sasa anirudishe kule kule ambako migodi si kwa sababu migodi ndio aliambiwa na yule ndu yule mtu kwamba huyu nimemtoa migodi siku jua alicho kiongea kwa hiyo akaniambia na kurudisha kule ambako walisema ndiko ndiko nilipopigiwa simu nikaambiwa unatokea kwa sababu matendo yako yamenichosha nikamwambia dada matendo gani hata kama kuna kitu nimekukosea naomba unisamee yule dada anamwambia hivi amna wewe unaweza kwanza wewe una, unaishi na mtu ambaye humjui kwao aya akipa kama sasa hivi unaona nakumbuka ndio akasema nikurudishe tu kwenu basi yule dada nikamwambia mimi kesho ndio tuko tumepanga kutoroka lakini kesho ndo narudishwa nyumbani akasema unakubali kurudi nyumbani nikaambia amna nikienda kule sasa hivi wataniua hmm. ndio akaniambia watakuwa wewe kuliniambia kwamba huyu ni ndugu yako tu umekulia kule ikabidi sasa nikaenee chini nimwambie kila kitu akasema sasa sawa kwa sababu wewe wanaenda wanakupandisha gari shika hii hapa namba ya simu ukitoa utakgali itakaposimama inashusha na kupakia wewe nenda unipigie mimi nini simu urudi kwa sababu wenyewe watakuwa wamekurudisha najua na akaniambia kabisa najua watasimama mpaka gari iondoke ningelikuwa kwamba unaenda wewe mwenyewe sendi ndio ningekwambia pitiliza na nikwenda nilipeleka mpaka sendi wakafika gari ikasimama wakanipandisha mpaka naondoka lakini wakati na, naenda nimepewa ile namba ya simu kwamba nikifika nimpigie simu ampe yule mwenye simu maelekezo nirudisho na nauli ameshanipa akasema yani utakitoa mimi nakupa nauli ya kuanzia migori mpaka hapa cha msingi tu unipate hewani nikamwambia sawa akanipa ile nauli kwa tukifika nikifika ile naenda kupiga hivi simu simu haiendi. Mm. Napanda tena gari tena nasogea mbele. Nikifika kituo kingine wakishusha nakimbia tena. Nikipiga simu simu haiendi. Eh. Hayo nitasema kwa hiyo ndo una nisawaza kwa hiyo ndo narudi hivi. Nakumbuka gari imefika mpaka sasa migori penyewe. Mm. Nimepiga simu bado simu haiendi. Kumbe na ile simu ilikuwa haiendi kule kwake inaingia akipiga anaambiwa ameshaondoka. Sasa ile baadaye nilipambiwa ile simu haiendi. Nakumbuka watu wa dadangu naona waona wale kule wanacheza. Walikuwa siki na wakiume. Nikasema acha tu nifunge macho niende, nipigwe, nifanye nini, nifanye nini mimi naenda. Nikawa nime ile nataka nivuke hivi barabara yule mwenye simu ananiita ananiambia njoo chukua simu yako. Mm. Napokea na mfikia ni yule dada. Nililia kwanza pale pale ni nililia kabla ya kuongea nililia nikamwambia uko wapi? Mbona nakumbuka niambia hivi, sasa mbona unaniacha? Akaniambia si yakuacha, yani kila unapopigia simu ukiondoka nikipiga naambiwa umeondoka. Uko wapi? Nikamwambia nimeshafika Migori. Akaniambia bubu huyo simu. Hiyo simu ilikuwa ni ya kulipia. 
Na hela baba ile bali wakikwambia tu kiazi kadhaa maana hela nilikuwa nimeshazijua nimeshaanza kuzijua jua. Hmm. Unamaliza unampa hela. Yaani yule baba kiukweli alikuwa amejipanga kunisaidia. Sababu mpaka na hela nyingine nilifika nayo kwake. Hmm. Akaanza mbona umenieta akasema sijia kuacha. Mtu huyo simu akampa simu akamwambia mpandishe gari zinazokuja tena mpaka kisi. Akifika kisi mpe simu akaniambia unakumbuka pale ambapo ulinisimulia kwamba walikukuta mara ya kwanza eh utanikuta hapo hapo nimesimama yani nikamwambia sawa nikaona mtu wale watoto wanacheza nikamwona dada anaenda anawachukua nikaumia nikasema basi hata tu niende kwa sababu nilisi kwamba kwanza hata sina bahati nikaenda nadhani ilikuwa 2006 hiyo 2006 eh kwa 2006 nikarudi nikamkuta yule dada amesimama pale kwanza alivyoniona alilia akaniambia ni nisamee ni network sio makusudi tulilia wote pale akasema hebu kilia leo hii unasema wanakuongeza ukasa ningelikuwa na zambi nikamwambia nisamee akaniambia nisamee nikamwambia haina shida tende tuondoke usije akatukuta hapo anaweza akawa bado anazagaa zagaa tukaenda nakumbuka akanitishia kwa kwa dada mmoja kumbe yule dada na yeye anafanya kazi ofisi moja na huyu huyu ambaye alikuwa ameshanipandisha gari kunirudisha nyumbani. Basi akania tukafika pale akamwambia naomba mkae na huyu kama mtoto wenu muishi naye vizuri maana nene yule yule mdogo wake na yule dada ndo alikuwa rafiki yake. Kwa hiyo akamwambia haina shida. Mimi dada nitaongea naye tu wewe muache akaniambia gaudensi atakuwa anakuja kukusalimia kaambia sawa asante nikabaki pale na kumpa siku ile dada alivyokuja akasema ii tuna mgeni mdogo wake akamvuta pembeni siku jua ameongea nini yule dada alikuja tu na kunikumbatia akaniambia jisikie uko nyumbani ila siku ukitaka kwenda kwenu utaniambia Yaani hapa ishi mpaka siku ukitaka kwenda kwenu ndio utaniambia na yule dada alimwambiaga kila kitu kaambia sawa tukaanza kuishi pale sasa pale kulikuwa kuna watoto ambao walikuwa wanasoma kwa hiyo wenyewe wakiingia ku, ku, kusoma na mimi silali nakaa pale pale naanza kuambia hiki kinaendaje wanalifundisha sasa kujua kusoma vizuri kabisa wananifundisha wananiambia ukitaka kusoma unafanya hivi unafanya hivi kwa hiyo nikawa silali kama wao ambao alali kumbe ile mama ananifuatilia akaona kwamba huyu binti yaweza kuwa anapenda nini shule Haniambiaje? Nivumilie huu mwaka ndo nakumbuka kauliacha akasema huu mwaka ukiisha tunaingia sasa elfu mbili na saba hiyo akasema huu elfu mbili na sita hii elfu mbili na sita hii ikiisha elfu mbili na saba watu wakipungua shule na we utaanza kwenda shule nikamwambia haya akawa anawaambia huu au mtoto wake huyu anaitwa Dori na anaambia Dori ni uhusu na sio kumfundisha na kuna mwingine kijana alikuwa anaitwa Oscar Oscar ni mtu ambaye kumfundisha mimi namfundisha hivyo hivyo kwa sababu yeye alikuwa amepanga anipeleke ni boarding akasema huyu aende hapa anakaa huko huko kwa sababu wameacha wame kumpeleka shule mtoto mpaka amefika hivi yani huyu hata sio wa kwenda na kurudi sio wa kwenda na kurudi mdogo wake akamshauri akasema ah Mwanzishe kwanza nenda rudi nenda rudi ila hata kama mwaka mmoja afu mwaka mwingine ndio utampeleka huko. Nasema hayo. Nakumbuka nimepelekwa nimefanya nimefanya interview walimu akawa wanasema yuko vizuri sana. Mjumbe mnasema alikuwa asomi. Anasema yeye hey, hey, alikuwa asomi. Hapana yuko vizuri. Hmm. Basi yule dada aka kabla ya kwanza kuugua tuliendaga kusali kanisa moja linaitwa Deliverance Church liko pale Kisi. Hmm. Nakumbuka kipindicho kama hata watakao wanaikumbuka kuna Nigeria mmoja alikamatwa ameenda kuroga mle yule na ulimi ukao unatoka kitu kama hicho ulimi ulikuwa unatoka yule mchungaji wakawa wanaomba 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 ndio akawa anasimulia kwamba nilitumwa kuja kumuua huyu mchungaji. Sasa Jumapili hiyo ikapita. Tumeenda na wale wa, wale na nili ile hiyo familia yangu nyingine sasa maana mimi naita familia kwa sababu ile ndo niliishi nayo nikaona sasa kumbe kuna upendo duniani. Mm. Tumeenda hivi na shangani nimekaa nyuma yangu na pigwa pigwa. Kugeuka hivi yule dada. Nikakuepuka kukimbia, akasema usikimbie. Yupi huyo? Ka hapa hapa. Yule ambaye ndo na nilindo ali ndo alinilitoka kwa dada kwa dadangu kabisa ndo nikafikia kwake. Kumbe wanafanya kazi ofisi moja na huyu ambaye mdogo wake 
anafanya kazi na huyu mama ambaye anaishi kwake nilikuwa naishi kwake kwa kipindi hicho ambaye alikupakia kwenye gari kukurudisha migori yule aliyenipakia kwenye gari kunirudisha migori si ndio yule sasa ambaye alifika akanisabidhi yeye akaondoka akanambia nitakuwa nakuja kukusalimia mm. Asa kwenye hii familia nyingine sasa mama wa pale kumbe alikuwa anafanya kazi ofisi moja na huyu huyu dada ambaye alinipokeaga mara ya kwanza Kenya mhm basi akawa amemwambiaje wewe wakamuuliza mbona unamkaba kwa sababu asili yake ilikuwa ni ya ukorofi ukorofi mbona unamkaba unaanza kumpiga akawa anawaambia nyie huyu mnamjua ni nani na wale nao wanamuuliza wewe unamjua ni nani hmm. kwa hiyo ilivuta nikuvute pale wakafikia mwafaka kwamba twende mpaka pale unapoishi sasa hivi akajua naishi na nani na nimefikafikaje pale kwa sababu ya mara mwisho samenipandisha gari kunirudisha sasa hmm. inakuwa kama vile huyu tena yuko hapa wakaenda hiyo afika yule yule dada alimwambia tu kitu kimoja yeye tumsikilize binti mwenyewe anasema anaenda kuishi wapi Hmm. Akawa anasema wewe narudi naye naenda kuishi naye mimi kwa sababu mimi ndo nilikabidhiwa kuanzia mwanzo yule mama akawa anambia ulikabidhiwa kuanzia mwanzo lakini kumbuka ulimrudisha. Hmm. Na sisi tumemtoa huko huko migodi uliko mrudisha wewe. Hmm. Hmm. Asa akasemaje? Basi mimi namuomba tu nikaishi naye. Akawa anambia gaudensi atende twende twende tu yule nilikuja kugundua yale maneno ni ya uongo. Mm, mimi nikawa nimekataa kata kata. Mm. Wakamwambia hivi wewe acha. Mwacha huyu ni mtoto, amechagua kukaa hapa, mwacha akae hapa hapa. Kama wewe kweli unakuwa una, una upendo naye na unampenda, utakuwa unakuja kumsalimia. Mm. Wakasema unakubali hawa anakuja kukusalimia? Mimi nikasema eh, lakini kwenda naye nikasema hapana. Wakasema basi ndio hivyo. Kwa hiyo akawa ameelewana pale ndio akajiona kwamba wewe unafanya ofisi namba unafanya ofisi namba fulani mimi tena nafanya ofisi kwa hiyo ni kampuni hiyo moja ya Uhuru Park. Kwa kwa hapo kwa kwenye hiyo unani hiyo ofisi moja. Kampuni hizi ile ilikuwa ni kampuni moja. Mhm. Uh-huh. Basi yule akawaga amepotea hivyo hakurudiga tena hata kunisalimia wala nini. Uh-huh. Tumeishi pale pale hakuna hata siku niliwahi kupigwa hata kofi. Hakuna mm. hata siku niliwahi kuamshwa asubuhi na mapema kwamba fanya kazi. Mm. Yule mama aliugua na kumbuka ndo nimeshatoka sasa kufanya hiyo interview huko nimerudi. Akawa anaumwa anaalisha na anatapika. Anaalisha na anatapika. Hospitalini wakifika yeye anawaambia na kumbuka niliendaga mpaka nyumbani kwao. Akaenda akanitambulisha akasema yani kwa watoto wangu huyu naye ni mtoto wangu pia hata kama alingani na Dorin lakini ni mtoto wangu pia kwa hiyo ndugu zangu inatakiwa mjue kabisa huyu ni familia yenu basi tulitambulishwa tambulishwa pale wakawa wamenijua tukarudi tena kipi na kumbuka ila sasa hicho kijiji ndio sikumkagi kilikuwa ni wapi ila tulimngua mwendo ni mrefu sana Tumerudi akaanza kuugua kwa Alisha na kutapika akawa na Alisha na kutapika hata kama akiwa hospitalini anamwambia nendeni mkanitie gaude aje hmm. naenda anasema unalala mama yako sijalala namwambia mama amna wewe unashindaje ujamuona mama yako maana tunajua watoto mnaambiwa kaeni huko mtendo hospitalini kwa hiyo akaniambia mwache gaude hapa hapa kwa hiyo mimi tena ndo nikasa na namuuguza na kumbuka akaniambiaje yani nikipona nataka nikusomeshe ukirudi kwenu huyo ndugu yako mimi nahakikisha unarudi kwenu una maisha yako mpaka akikuona anaona aibu hmm. subiria tu nipone na nitapona huo muda anaongea hivyo anatapika yani anatapika anaisha anasema nenda ukafue naenda nafua mmaliza kufua eh usione kinyia mimi ni mamako na mimi naambia a ah, sasa kuna kinya. Hmm. Tukaenda hivyo. Sasa siku moja nime nime nimeenda hospitalini wamenipeleka tena hospitalini kwenda ku, kumuona. Hmm. Akaniambia hali yangu ni mbaya hata kama nikipona basi ni kwa Mungu. Yaani siwezi sidhani ila hata kama nikifa mimi ndugu zangu watakusomesha. Hmm. Basi Tumerudi pale tumekaa tumekaa bado sasa anaumwa anaru, anakuwa anarudi nyumbani hivyo siku ngapi ngapi tena anazidiwa unaona hmm. inazidi tu kwenda Hata kuna mama 
akawa kumbe mama mwenye mji sasa kumbe akawa ana kijana wake mama mwenye yule kijana mwenye maana yule alikuwa amepanga mhm mama mwenye mji mm. kumbe alikuwa na kijana wake mimi baadaye sana nilipokuja kusimuliwa sasa kabla ya kurudi Tanzania mm. kumbe alikuwa na kijana wake na ni kweli mimi yule kijana wake kuna siku tumeonana naye wakati mimi naingia getini yeye anatoka ila akanitwa njoo nisalimie kwa hiyo unajua kule hata salamu hawana ujambo si jambo imeisha kwa hiyo hata shikamo mimi mwenyewe nilikuwa naenda naipotea yani ukiniambia hata shikamo mimi mwenyewe nakwambia ndo nini sababu ni muda mrefu kwa hiyo kumbe alimwambia na yule binti na namtaka mama kwa sababu yule kijana nakumbuka alikuwa ni mlemavu wa jicho moja hmm. akaambia mama yake kwamba yule binti namtaka akikua ni mu ni muoe hata mama yake atatumia trick gani akamtumia mtu wangu ambaye alikuwa ni wa karibu sana kwenye pale kwenye upangaji hmm. yani sana ambaye naye naye yani kiukweli pale ndipo nilijua kuna upendo kwa sababu ndani napoishi napewa upendo jirani napewa upendo sasa mimi utaniambia Tanzania ni sielewe sangapi hmm. yani kwanza hata wewe ni Tanzania niambia mimi ya, ah baka ya dada huyo mama alikuwa gani anaitwa Lina akawa anacheka na niambia wewe ukikuwa tu utaenda kwenu na mimi ndio mimi siendi kwetu ulishanipeleka kule sasa kijijini Mm. Akaniambiaje unajua huyo anaumwa. Mama yako anaumwa. Kabisa lugha aliyokuja akanihudhuria. Na akisha po, akisha huyo akisha hata bahati mbaya akafa. Ndugu zake watakuja watamchukua, wataondoka watakuacha hapo hapo. Mm. Umekaa. Kaambia kweli eh kweli sasa mimi nataka nikupeleke sehemu ambayo tena utaenda utakaa tu vizuri. Nikakataa. Akaniambia utakuwa unakuja unamuona ndoko na kuja na msalimia ni sio hapa hapa ila wewe ondoka tu nikashangaa na mama mwenye mama mwenye mji naye alinishauri alimba tena mimi huko nako kupeleka yani tena wana urafiki sana sana na Lina yani tena Lina tu sasa hivi hawezi kuongea angelikuwa anaweza kuongea hata yange kuruhusu kaenda hmm. unajua nina hapo ni miaka kumi mwaka kumi miaka kumi na moja hiyo kwa bado na maana unaweza kunishauri hiki nikaona ni kipo sawa. Kwa hiyo akaniambia wewe utakuwa unakuja unamsalimia mamako. Na kumbuka yule mama aliniamka aliniambia amka asubuhi sasa twende. Nikaambia mimi asubuhi niende kwanza nikamuone mama, nimwage mama ndio niondoke. Anasema ah mama akipona alishasema akipona utarudi. Mm. Basi tukaondoka ha mpaka Kisumu. Mm. Kafika nikapokelewa vizuri tu na dada yake na mtoto wake sasa dada yake na yule kijana hmm. maana yule kijana alikuwa anaishi nje ya nchi kwa hiyo sio rais mimi ye, kwanza hata yeye alikuwa nakumbuka yule dada aliniambia yani hata mama yule mama alisema huyu tukimpandisha ndege kazi ipo tumwanzie kwanza huku mdogo mdogo atakuwa anaenda anaelewa mwisho wa siku ataondoka hmm. basi nikawa nime tukafika pale Kisumu tukapokelewa na kumbuka huyo huyo mama alikuwa ana roho nzuri pia mimi naanza kusema alikuwa ana roho nzuri pia yani sana tuliishi sasa unajua kuna kuna wakati una kuna wakati muda kuna mtoto anavipitia vile vitu hususan ni sasa pale akiwa ana ndio anaanza kukua kuwa hmm. kwa hiyo yani mimi ukinikataza hiki Yaani walishakuja wanakuta anaambia wewe una nilikuwa naenda ndani mwao wanashusha nguo zao kabatini zote wanakuta nimepiga pasi na ambazo hata hazipigwi pasi yani nishapiga pasi ah sasa kama mbona mtu mkorofi umeona kumbe wakipiga huku simu wanaambia hivi mbona wao huko walikuwa wafanya hayo matendo unaona mm, yule mama yule dada alivumilia mm. alivumilia kwa kweli maana mimi nakumbuka mpaka kuna siku moja nimewaunguzia deki hizi deki hizi za zamani hizi za kweta ile mikanda. Hmm. Yaani wakaja wakakuta waya nimechomoa, yani sielewi, yani kwanza usiku kufika na mbele lini ndanipeleka kwa mama. Nakumbuka ilikuwa siku moja akaja akaniambia yule mama wako amefariki. Nitakachokusaidia twende ukamuone tu kwa mbali ukiwa unampitisha kwenye gari kwa sababu njia ya kwenda kwao na yule mama nakumbuka walikitaga ni kifumu Hmm. Kwa mimi kwa mbali niliona lile gari alilobebwa na ni kweli kina doli niliwaonamo 
Oscar pia nikawaona lakini sasa huyu haniruhusu nifike pale. Mm. Basi ikawa hiyo historia yao ikawa imeisha hivyo nikaanza sina maisha yangu sasa huku kwa sababu mama Rina pia ameshafariki. Kwa hiyo pale pia ni kwenye upangaji walishagahama kwa hiyo haijulikani. Mm. Tumeishi pale tumeishi pale mbili na saba mbili na saba na kumbuka si ndio ndio ali ya kibalozo tungalipataga ajali mwaka huo eh ilikuwa na mwaka huo huo maana ndio ilikuwa ma msiba tunaangalia kwenye ma tv na nini basi nakumbuka nili, nilikuwa nimekaa nilivyokaa nikakimbia mpaka chumba nikao nikawaambia nakufa 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 nini wakaona tayari nimeshakuwa mtu mzima. Anasema kumbe hata ulikuwa haujakuwa. Mimi ndio kwa bado mtoto ndio sasa hivi unakuwa mtu mzima. Wakatumia lugha hiyo. Kivipi nini kilitokea mpaka ukasema hivyo? Yaani ndio nilikuwa nafunja ungo sasa. Ah eh kwa sababu ile niliziona yani eh sasa mbona hiki sijaiki kiona kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kumbe kile kitendo yule baba sijajua aliingiwaga na tamaa gani. Moja yule mama ameenda msibani na kumbuka ameenda msibani sijui ulikuwa ni msiba wa nani mm. yule mama akaniambia inataka ukae na watoto vizuri nikamwambia haya mm. akaenda sasa so, usiku mimi nimelala nashangaa na papaswa mm. ushtuka usingizini yule baba baba mwenye nikapiga nyumba sasa mwenye nyumba ehe mm. ah ananiambia kaa kimi wewe ile siku unakimbia kuja chumbani unakimbia ukiwa umevaa vile wewe ulitegemea nini nikaambia mimi mimi nilikuwa sijui akaniambia naomba utulie yani wewe kumbe bado ni mdogo mimi nilikuwa najua umeshakuwa sasa inatakiwa mimi ndo niku nikuanzie na hapo jirani hapo kuna unajua utongozuji wa kitoto kitoto kipindi hicho kwa hiyo kuna mkaka mmoja alikuwa anaitwa Junior. Sasa Junior kumbe alikuwa ni nikilala kwa sababu mimi nilikuwa nalala dirisha langu, dirisha langu nilikuwa sifungi vio. Kwa hiyo mwanangu alikuwa kana akija ananiamsha ana mimi nimo ndani yeye yuko nje kama kuna chochote ameniletea ananiletea hivyo ananiambia usiseme na mimi naambia ni yaani tena kwenye swala la usinamwambia ni tena umeona ananiambia ni sisemi yaani hata wananiua basi kumbe sasa ule muda yule baba ana kwa sababu ilikuwa ndio tabia ya junior kwamba na yeye wazazi wake akishalala anakuja dirishada na niamsha mimi na nyata naweza nikanyata nikafungua mlango sasa tukapiga stori nje baadaye nikarudi au ah, yeye akakaa nje mimi niko nani tukapiga stori karudi basi sasa yule baba wakati ana junior si akafungua lile dirisha kwa sababu sio ilikuwa kawaida yetu yani anafungua dirisha tunapiga zetu story kama ameniletea cheki kama ameniletea nini hivyo au mimi mwenyewe leo nitamwambia kuna cheki zipo huku utakuja nikupe sawa hivyo alipofungua dirisha aliniita ile kuniita yule baba akashtuka akajibana mlangoni 